Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. У нас уже, смотрю, становится традицией. Это приятно, что мы с вами в конце года или по итогам года начинаем встречаться и, в общем-то, подводить итоги нашей производственной деятельности, отвечать на всевозможные вопросы, в том числе, может быть, не совсем изредка и приятные. Предприятие «Лукойл Коми» является крупнейшим предприятием в компании «Лукойл» и традиционно занимает второе место по объемам добычи. А, вот, а в республике Коми оно самое, в общем-то, крупное а, предприятие. И сегодня мы имеем 58 лицензионных участков в республике Коми и добыча порядка 80% от всей, всей добычи, которая а, имеется на земле республики Коми. Сегодня остаточные извлекаемые запасы а, предприятия составляют более 500 миллионов тонн и обеспечены запасами более 43 лет. Добыча нефти в республике Коми составила за, ну, ожидаем по итогам 2016 года, 12 миллионов тонн, а вот увеличение с предыдущим годом на 300 тысяч тонн нефти. С 1999 года между компанией «Лукойл» и правительством республики Коми заключается соглашение о сотрудничестве. Последнее соглашение было подписано в 2015 году между компанией «Лукойл», подписанной Вадитом Сучевым Олег Первым, и республикой Коми, это Сергей Анатольевич Габликов. А вот ежегодно мы подписываем протоколы. Протокол. В этом году, в 2016 году, был протокол подписан на 1 миллиард 453 миллиона рублей. Вот все пункты протокола со стороны предприятий и компании «Лукойл» выполнены, то есть своевременное финансирование произведено, а также ряд других пунктов этого соглашения, выполнения. А вот также недавно было подписано соглашение на 2017 год. Сумма соглашения составила 1 миллиард 726 миллионов рублей. Вот. Ну и на основании этого протокола мы в ближайшее время подпишем а, с протокол согла к соглашению между муниципальными районами и предприятием. Александр Ильич, вы говорили о, о, о так сказать, итогах работы компании в этом году, говорили о соглашении, которое подписано на следующий год уже с республикой, о соглашении, которое реализуется сейчас. Какие еще, помимо этого, знаковые события, они определяли работу компании в 2016 году. Я бы хотел бы отметить, может быть, для какое для нас имеет более большее, может быть, значение. А, вот по тому, что мы, в принципе, в этом году заканчиваем программу, первый этап, так сказать, развития Эрикского месторождения. То есть есть программа долгосрочная в компании, которая разбита на несколько этапов. И вот в течение последних трех лет, в принципе, с 2012 даже, если честно сказать, года, было принято решение о развитии нефтешахтного управления, ну а конкретно Ярийского месторождения, Лаильской площади. Вот. И, за эти вот, и в этом году мы заканчиваем первый этап. Это для нас очень, в общем-то, значимо. За этот период времени было построено там, более 300 скважин, допустим, да? там, несколько десятков там, километров электролиний, там, дорог, инфраструктуры. А вот, пара генерирующих установок было построено на 600 тонн в час, то есть это достаточно большое количество. А вот, были построены такие объекты, как ну, подготовки сдачи нефти, которые вот, в конце, буквально недавно мы, так сказать, презентовали запуск. Также вот подготовительная установка на 700 тонн в час. И для нас этим самым, в общем-то, заканчивается первый этап всего этого проекта. Вы сказали о производственных достижениях, но ведь компания вкладывает немалые средства в социальное развитие территории. Вы упомянули о соглашении с правительством республики, которое с 99 -го года подписывается. Вот насколько, на ваш взгляд, эти инвестиции, зачем они нужны компании, насколько они оправданы? Это, несомненно, оправдано, потому что вкладывая, так сказать, медицину, вкладывая образовательные учреждения, вкладывая детские сады, вкладывая инфраструктуру, там, мы этим самым, в общем-то, повышаем уровень жизни, в том числе наших работников. То есть наши работники идут же, учат детей в тех же школах, в детских садах, воспитывают, также ходят в медицинские учреждения. 
Поэтому это даже не оспаривается и даже не ставится под сомнение. В этом году, ну, если так вот по-крупному назвать, то по большому, то есть в рамках соглашения, это у нас было строительство несколько детских городков в городе Усинске, достаточно таких интересных городков. Мы э, с прошлого года подошли к формату не просто поставить там несколько снарядов детских, мы подошли маленько по-другому. То есть детские площадки у нас представляют э, разделение на три части, будем говорить, если вот так это формально. Есть территория, где чисто детки, так сказать, малютки, где мамы могут прийти с колясочками, так сказать. Есть э, часть э, детской площадки, где расположены всевозможные спортивные снаряды, уличные спортивные снаряды, где может молодежь заниматься любого практически возраста. То есть и третья территория этой спортивной общей, как детской площадки называем, где закрыта, где можно заниматься футболом, хоккеем, баскетболом, волейболом. Кроме этого, по инициативе молодых жителей города Усинска мы выбирали проект социальной направленности, так сказать, культурный, так сказать, что можно было обустроить в городе. И они выбрали молодежную аллею, которая была реализована, была ленточка перерезана на день нефтяника. В общем-то, это стало новым местом, куда горожане с удовольствием идут отдохнуть, пройтись, есть чем нам и детям заняться, прогуляться с малыми детьми. Ну, Стало возлюблено. Говорят, надо продолжать. Кроме этого, есть у нас, согласно соглашению, такие направления, что окончательно, в общем-то, руководители компании Ямин Вагитсович и Сергей Анатольевич приняли решение по поселку Яриги. Принято решение, что, начиная со следующего года, четыре дома строительства в количестве четырех домов в трехэтажных, Выбрали проект 24 квартиры, один дом. А вот, выйти на такие объемы совместного, так сказать, взаимодействия в год строительства. Почитали, сколько нужно по переселению. Достаточно большое количество людей сегодня из ветхого жилья. Эта цифра где-то лавируется примерно 1800 человек. Вся эта программа была обсуждена между, будем говорить, администрацией Республики Коми, правительством и компанией. Но решили начать, как говорят, с малого. То есть достаточно большое финансирование, там финансирование более 5 миллиардов рублей, если на самом деле, для того, чтобы привести все в состояние. Ситуация в стране в экономическом плане очень нестабильная. Означает ли это, что Лукойл в регионе сократит инвестиции, да, будет работать над тем, что уже разведано, над тем, что уже есть? Или все-таки ну, будет геологоразведка, будет бурение? Ситуация, вы правильно сказали, она, ну, будем говорить, но в этом плане э, и Вагитсов говорит, что все проходит, вот, и компания, в общем-то, э, самостоятельно готова э, к таким, э, ну, будем говорить, финансовым, экономическим передрегам. А вот э, по республике Коми, в общем-то, никаких снижений э, инвестиций на ближайшие годы не предвидится. Я назвал инвестиции, которые уже утверждены в бюджете следующего года для предприятий. Это только я говорю за Луку Луками. Мои коллеги еще все вопросы, которые предыдущие были, они также могут за свои предприятия сказать. А вот все мероприятия, которые были на ближайшие годы намечены по республике Коми, они будут реализовываться. То есть мы защищали как... 17-й год, так и трехлетку. То есть никаких снижений нет. То, что касается геолого-разведочных э, работ, э, порядка 4 миллиардов мы ежегодно направляем на, это, э, на эти мероприятия, на это направление. Оно будет продолжено и в следующем году в этой же, в этой же цифре. Э, э, компания для предприятий постоянно ставит задачи. Мы должны компенсировать за свои э, запасы ровно настолько, то есть сколько э, добываем. То есть, если мы выбываем 12 миллионов, значит, это как минимум 12 миллионов мы должны обязательно компенсировать. В этом плане мы работаем. У меня вопрос к Рустему Рашалевичу. Вы говорили о рентабельности предприятия. Удалось бы ее достичь без планового ремонта Ухтинского ГПЗ? Как вы вообще в НПЗ в целом оцениваете проведенную реконструкцию и когда будет следующая? Несмотря на ну, достаточно такую как тяжелую обстановку, мы сумели обеспечить рентабельность нашего производства. Да? Завод демонстрирует как положительные показатели эффективности деятельности. 
Мы справились с этой амбициозной задачей, с проведением капитального ремонта. Мы выдержали остановочный срок в 35 суток. То есть помимо ремонта всех технологических объектов предприятий и объектов инфраструктуры, мы сумели завершить 7 инвестиционных проектов в этот же, в этот же период времени. При подготовке и осуществлении капитального ремонта особое внимание мы уделили безопасности. На предприятии работало до 700 человек от подрядных организаций, было свыше 60 единиц техники, это средняя и тяжелая механизация. То есть те меры, которые мы приняли, позволили обеспечить полную безопасность выполнения работ и стопроцентную охрану труда всех задействованных э, лиц. То, что мы вып выполнили, позволило нам поставить на производство ряд новых продуктов. Мы наладили производство широкой фракции легких углеводородов. Э, после капитального ремонта мы наладили э, как производство СПБТ, это, это сжиженный газ. Э, мы Начали выпуск э, бензина и дизельного топлива под корпоративным премиальным брендом «Экта». Наш э, спецпродукт, которым мы особо гордимся, это дизельное топливо «Лукойл Арктик» с предельной температурой, э, с предельной температурой фильтруемости минус 50. То есть этот, это то топливо, которое может без э, любых ограничений использоваться в самых жестких условиях наших северных. Топливо «Экта»? Расскажите, чем оно отличается от обычных видов топлива? И в чем его преимущество при использовании? Моющие присадки, которые добавляются в топливо, они позволяют поддерживать в чистоте топливную систему. Это трубопроводы, насос, ТНВД, инжектор. И двигатель работает и в нормальном режиме, так сказать, который, в номинальном режиме, который запроектирован по нормальному режиму. Значит, это присадки, которые удаляют низкотемпературное отложение. Есть присадки, которые удаляют высокотемпературное отложение. Они не позволяют откладываться на форсунках, на деталях цилиндровой поршневой группы. В результате заплатил дополнительную 20-30 копеек на АЗС на литре. Значит, на этом топливе увеличится в том числе и пробег на одной заправке автомобиля. То есть в итоге это для автомобилиста будет экономия. В этом году произошло несколько инцидентов, которые заинтересовали общественность. А вот в связи с этим вопрос, а что делает предприятие по недопущению подобных ситуаций в будущем, и как складываются отношения с экологической общественностью, изменились они или остались на прежнем уровне? У нас а, все-таки достаточно опасные производства, то есть опасные производственные объекты. И, к сожалению, случаются те моменты, которые есть. То есть... Первое – это открытость и к СМИ, и к общественным организациям, и экологическим. Встречаемся, общаемся, слушаем их, то есть что они предлагают, пытаемся это реализовать совместно. Приглашаем их во все возможные комиссии, которые проходят по приемке, допустим, нефтезагрязненных земель. Да? То есть уже этого приглашаются участники, так сказать, этих общественных экологических организаций. Они бывают на наших объектах, то есть... Сколько раз они просятся без комиссии каких-либо, мы их также, в общем-то, пожалуйста, показываем. Вот. То есть это вопрос открытости. Да? Год назад э, вы стали депутатом Государственного совета. Тогда еще для вас э, наш регион был достаточно новым. Вот скажите, насколько быстро вам удалось э, вникнуть в проблемы нашей республики и подключиться к их решению? На самом деле для ускорения, как вы сказали, погрузиться как можно в проблемы. Мы создали общественные приемные в двух районах наших. Ежемесячно я провожу личный прием, вот, кроме писем, которые приходят. На сегодняшний день я могу ошибиться, там смотрели статистику сейчас вот, вот на начало а, месяца. А, более 100, порядка 110 обращений за это время было а, ко мне. Разные направленности. А вот, и в принципе... Через подобные, так сказать, обращения мы видим, большую часть может быть каких-то проблем физических лиц. Но, тем не менее, есть и предложения или какие-то вопросы касаются законотворческой работы. 
вот, какие-то проблемы там инфраструктурные, всевозможные. То есть такая информация есть, с которой мы работаем. Плюс, конечно, это взаимодействие с главами района, с администрацией района, плюс взаимодействие с правительством плотное, с самим госсоветом, ну, кажется, с администрацией и губернатора. А вот, Сказать, что все 100% мы решили, это неправда, да, то есть многие вопросы, что-то удалось решить э, глобальные, там, ну, были, к примеру, там вопросы железнодорожного транспорта по Усинску, к примеру, там, ну, вроде как, с одной стороны, частный вопрос, но, с другой стороны, ездят вахтовики, ездят, в общем-то, особенно в летний период, с детьми, семьи и так далее, и так далее, а вот, а сегодня вагоны не соответствовали, так сказать, ну, уже устаревшим, вот, проведена была достаточно большая работа на северной железной дорогой, вот, здесь с руководителями, вы знаете, и получилось, в общем-то, нашли это а, вариант, и на сегодняшний день один состав ходит обновленный в город Усинск, второй обещает буквально там где-то через месяц еще подойти, но, правда, он, говорят, будет межсезонный, на летний период он будет уходить в сторону Анапы, там в сторону, ну, говорит, моря, но, тем не менее, вопрос решен, да. Вопросы были а, по больнице по обеспечению кадрами, то есть а, в Усинске, а, вот по Усинску конкретно был, Вопрос там медперсоналом там, на 60%, доктора, специалисты там на 50%. То есть что -то. данные вышел я с инициативы и проговаривал с министерством, так сказать. Были соответствующие решения сделаны о компенсации. То есть вся проблема в том, что нет жилья, никто не едет. Вроде бы подъемные есть, вот вроде бы, а подъемные, видать, недостаточно для того, чтобы закреплялись кадры. Вот, жилье. Были решения приняты, что все, документы практически подготовлены о компенсации 50% жилья, если пойдет он в найм со стороны государства. Но до конца сейчас еще не подписан этот, а скорее всего это 2017 год. То есть вот эти вот вопросы рассматривались. Хочу поблагодарить за, в общем-то, вот, не знаю, ну, вот год прошел, в общем-то, за корректную вашу всегда информацию, которую вы подавали в СМИ, там, в прессе и так далее. То есть на самом деле она это есть. Вопросы, есть, в общем-то, и проблемы, есть сложные вопросы, которые э, нам необходимо решать. Но я хочу сказать, что мы, в общем-то, понимаем это, понимаем, относимся к этому нормально, нормально, ну и готовы, в общем-то, быть всегда в диалоге. Вот. Ну и впереди у нас Новый год, вот, не знаю, это уже и к официальной части, к официальной. Я хочу пожелать вам также проводить старый год в Новом году. Чтобы было все удачно, здоровья, благополучия, успешности вашим, так сказать, компаниям. Ну и, и нам удача не помешает. Всего вам самого доброго.